அனைவருக்கும் வணக்கம் புதிதாய் கற்போம் புதுமையாக கற்போம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது எட்டாவது பாடத்தில் வரக்கூடிய தேசியம் காந்திய காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய சுபாஷ் சந்திரபோஸை பற்றி ஒரு மூன்று வினாக்களை எடுத்து ஆய்வு செய்வோம் ஒன்று இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்கு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அளித்த பங்கினை விவரி இரண்டு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இணைந்ததற்கான சூழ்நிலைகளை விவரி மூன்று சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உயிருடன் இருந்திருந்தால் இந்தியாவிற்கு இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் மூலம் விடுதலை வாங்கி கொடுத்திருப்பாராம் இதில் மூன்றாவது வினாவை எடுத்துக்கொண்டால் சற்று சிந்தித்து எழுதக்கூடிய வினாவாக இருக்கிறது தற்பொழுது பொதுவான ஒரு பதிலை காண்போம் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஓர் அறிமுகம் நேதாஜி என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டவர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நேதாஜி என்றால் மரியாதைக்குரிய தலைவர் என்று பொருள் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு தற்போதைய ஒரிசாவில் உள்ள கட்டாக்கில் பிறந்தார் லண்டனுக்கு சென்று ஐசிஎஸ் முடித்திருந்தார் ஐசிஎஸ் என்றால் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஆங்கிலேயர்களிடம் வேலை செய்வதற்கு விரும்பாத போஸ் காங்கிரசில் இணைந்து தனது அயராத உழைப்பினால் காங்கிரசின் தலைமை பொறுப்பேற்கும் வகையில் உயர்ந்தார் அடுத்ததாக சுபாஷ் சந்திரபோஸ் காங்கிரசில் தனது பணியை எவ்வாறு மேற்கொண்டார் என்பதை பார்க்கும் நாட்டுப்பற்று மிக்க சுபாஷ் சந்திரபோஸ் காங்கிரசில் இணைந்து தனது நாட்டுக்கு பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் நடந்த காங்கிரஸ் தேர்தலில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் காந்தியடிகளின் வேட்பாளரான பட்டாபி சீதாராமையாவை தோற்கடித்தார் காங்கிரசின் தலைவரான காந்தியடிகளுக்கும் சுபாஷ் சந்திரபோஸுக்கும் இருந்த கருத்து வேறுபாடில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் காங்கிரசை விட்டு விலகினார் பிறகு ஃபார்வர்ட் பிளாக் என்ற கட்சியை தொடங்கினார் இதனுடைய தமிழகத்தின் தலைவராக முத்துராமலிங்க தேவர் இருந்தார் அடுத்த தலைப்பு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்வது காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறிய சுபாஷ் சந்திரபோஸ் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டார் அவருடைய சிந்தனைகள் அனைத்தும் நாட்டின் விடுதலையை நோக்கியே இருந்தது ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்த அவர் திட்டமிட்டார் ஆங்கிலேயர்களின் எதிரிகளை அணுகி அவர்களிடம் கை கோர்க்க திட்டமிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து மாறுவேடம் அணிந்து தப்பித்து ஆப்கானிஸ்தான் சென்றடைந்தார் முதலில் அவர் சோவியத் யூனியனின் ஆதரவை பெற விரும்பினார் ஆனால் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட கூட்டணி படைகள் சோவியத் யூனியன் அரசுடன் சேர்ந்ததால் அவர் ஜெர்மனிக்கு சென்றார் ஜெர்மனியில் ஹிட்லரை சந்தித்தார் அடுத்து இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என்னென்ன பணிகள் ஆற்றினார் என்பதை பார்ப்போம் மோகன் சிங் என்பவர் இந்திய போர் கைதிகளை கொண்டு மலாயா மற்றும் பர்மாவில் இருந்த ஜப்பானியர்களின் ஆதரவோடு இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கினார் இது ஆசாத் ஹின் பாஜ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அதன் பிறகு இது கேப்டன் லக்ஷ்மி சேகல் என்பவரால் நடத்தப்பட்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பல ஆபத்துகளை கடந்து நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலமாக ஜப்பான் சென்றடைந்தார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அங்கு இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டை கையில் எடுத்தார் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை சீரமைப்பதில் தனது முழு கவனத்தையும் செலுத்தினார் காந்தி பிரிகேட் நேரு பிரிகேட் பெண்டல் பிரிவாக ராணி லக்ஷ்மிபாய் பிரிகேட் என மூன்று படிகளாக சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மறுசீரமைத்தார் ராணி லக்ஷ்மிபாய் பிரிகேட் பிரிவின் தளபதியாக மேஜர் லட்சுமி சுவாமிநாதன் நியமிக்கப்பட்டார் இவர் ஒரு தமிழர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து தற்காலிக சுதந்திர இந்தியாவின் அரசாங்கம் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தற்காலிகமாக சுதந்திர இந்தியாவின் அரசாங்கம் சிங்கப்பூரில் நிறுவினார் தில்லிக்கு புறப்படு தில்லி சலோ என்ற முழக்கத்தை சுபாஷ் வெளியிட்டார் ஜப்பானிய படைகளில் ஒரு பகுதியாக இந்திய தேசிய இராணுவ படை பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது சுபாஷ் சந்திரபோஸின் முடிவு இரண்டாம் உலக போரில் ஜப்பான் பல தோல்விகளை சந்தித்தது இதனால் இந்திய தேசிய இராணுவம் முன்னேறுவது தடைப்பட்டது தைவான் தீவில் சுபாஷ் சென்ற விமானம் விபத்துக்குள்ளானதாகவும் அவர் இறந்ததாக ஜப்பான் அறிவித்தது இந்திய விடுதலைக்காக அரும்பாடுபட்டு வந்த சுபாஷின் தீவிர பணிகள் முடிவுக்கு வந்தன இந்திய தேசிய இராணுவம் வீரர்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பதாக இருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசால் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய தேசிய இராணுவ அதிகாரிகள் பொதுமக்களின் அழுத்தம் காரணமாக விடுதலை செய்யப்பட்டனர் 
சுபாஷ் போன்ற ஒரு சிறந்த வீரம் மிக்க ஒரு தலைவரை சந்திக்க முடியாது நேதாஜி அவர்களின் மரணம் பற்றிய மர்மம் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது நாம் பார்த்த மூன்று வினாக்களில் மூன்றாவது வினா சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உயிருடன் இருந்திருந்தால் இந்திய தேசிய இராணுவம் இந்தியாவிற்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்திருக்குமா என்பதுதான் அந்த கேள்வி அது சற்று சிந்தித்து எழுதக்கூடிய வினா ஒருவேளை அவர் உயிருடன் இருந்திருந்தால் வாங்கி கொடுத்திருக்கலாம் அல்லது வேறு முடிவுகள் வந்திருக்கலாம் இதை மாணவர்கள் உங்கள் சிந்தனையிலிருந்து இந்த வினாவிற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்